ఓం నమో వెంకటేశాయ స్కాంద పురాణంలో ప్రత్యేకంగా కార్తీక మాస మహత్వాన్ని వైభవాన్ని తెలియజెప్పేటటువంటి భాగాలు కొన్ని ఉన్నాయి అందులో వశిష్ట మహర్షి జనకుడికి కార్తీక మాసం యొక్క మహత్తుని చాలా వివరంగా తెలియచెప్తూ ఉంటే వింటున్నటువంటి జనక మహారాజు అబ్బా కార్తీక మాసం ఇంత గొప్పదా దీని వైభవం తెలుసుకున్న కొద్దీ ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తూ ఉన్నది అని మరింత వినాలనే కుతూహలాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే జనక మహారాజుకి వశిష్ఠుల వారు తెలియ చెప్తూ ఉంటారు ఆ చెప్పినటువంటి దానినంత సూత మహర్షి సౌనకాదులకి నైమిశారణ్యంలో సవివరంగా తెలియ చెప్తాడు ఈ సందర్భంలోనే అత్రి మహర్షి అగస్టుల వారికి కార్తీక మహత్వాన్ని తెలియ చెప్తూ దానిని నిరూపించేటటువంటి అంతకు ముందు కాలంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల్ని వివరించడం జరిగింది అందులో ఇంకా ఉత్సాహంగా వింటూ ఉన్నటువంటి అగస్టుల వారిని చూసి అత్రి చెప్పడం కొనసాగిస్తాడు ఎంత చెప్పినా నాకు కార్తీక వైభవాన్ని తృప్తి కలగడం లేదు నీకు మరింతగా చెప్తాను వినవలసినది గంగా నదిలో నిత్యం స్నానం చేసిన దానికన్నా సూర్య చంద్రగ్రహణాల సమయంలో స్నానములు దానములు మొదలైనవి చేసినటువంటి దానికన్నా కార్తీక వ్రతం చేసినట్టయితే ఫలితం వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు చేసేటటువంటి అంటే కార్తీక మాసంలో చేసినటువంటి స్నాన దాన జప వ్రత ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మిగిలిన సమయాల కన్నా వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ అందులోనూ ప్రత్యేకంగా ద్వాదశి వ్రతానికి మరింత ప్రాధాన్యం ఉంది అంటే అది మామూలు ద్వాదశి మాత్రమే కాక కార్తీక ద్వాదశి అయినట్లయితే మరింత అత్యధికమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది దీనిని నిరూపించి చెప్పేటటువంటి ఒకనొక సంఘటన నీకు తెలియ చెప్తాను నీకు తెలుసు కదా ఒకప్పుడు ఈ భూమండలాన్ని అంబరీషుడు అనబడేటటువంటి ఒక మహానుభావుడు పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాడు ఈయన ఎంతటి గొప్పవాడంటే ప్రజారంజకంగా పాలన చేయడానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసి తాను ద్వాదశి వ్రతాన్ని లేక ఏకాదశి వ్రతాన్ని చాలా బాగా చేయడానికి అనువైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించుకున్నాడు అంటే ముందుగా భూమి నాలుగు చెరగుల జయించి వచ్చాడు అంటే ఎవ్వరూ తన మీద యుద్ధం చేసేటటువంటి అవకాశం లేదు తాను వ్రతం చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఈ వ్రతాన్ని భంగం చేయడం కోసం శత్రురాజులు ఎవ్వరూ తన మీద దాడి చేయడానికి వీలు లేకుండా రాజ్యాన్ని శత్రుశేషం లేకుండా నాలుగు చెరగుల సుభిక్షంగా ఉండేటట్టుగా ఏర్పాట్లు చేసుకుని రాజ్యపాలనని సమర్థులైనటువంటి మంత్రుల మీద పెట్టి ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిత్యం జరుగుతూ ఉండాలి యజ్ఞం అంటే జంతువుల్ని బలి ఇవ్వడం అని మనకి ఈ రోజుల్లో ఒక దురభిప్రాయం ఉంది కానీ యజ్ఞం అంటే ప్రకృతి శక్తులు సంతృప్తి పడేటట్టుగా వాటికి సంతోషం కలిగించటం తృప్తి కలిగించటం అవి తృప్తి చెందినప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క శక్తులు మనకి పరిపూర్ణంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే నీటిని మనం గౌరవించినప్పుడు వరుణుడు మనకి చక్కని వానలిస్తాడు చెట్లని మనం మర్యాదగా చూసినప్పుడు పూజించినప్పుడు చెట్లు మనకి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని ప్రాణవాయువుని చల్లదనాన్ని ఇత్యాదులన్నింటినీ ప్రసాదించడం జరుగుతుంది కనుక ప్రకృతిలో ఉండే ప్రతి అంశం చక్కగా ఉండేటట్టుగా చూసేటటువంటి దానిలో ఒక భాగం యజ్ఞాలు మొదలైనవి చేయడం ఇవి చేస్తే పర్యావరణం బాగుంటుంది అది బాగున్నట్టయితే ప్రజలు చక్కగా ఉంటారు ప్రజాక్షేమం చూసినటువంటి వాడే రాజు అనిపించుకుంటాడు కనుక ఆ యజ్ఞాలు చేసేటటువంటి బాధ్యత వాటిని చక్కగా నిర్వర్తించగలిగినటువంటి కొంతమంది బ్రాహ్మణోత్తములకి పురోహితులకి అప్పచెప్పాడు ఇంకా అంతా చక్కగా సరిదిద్దుకున్నాను సవ్యంగా ఉంది అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో తాను అతి నిష్టగా ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని అంటే ద్వాదశి వ్రతాన్ని ఈయన ఆచరిస్తూ ఉండేవాడు ఈ ద్వాదశి వ్రతం చేసేటటువంటి పద్ధతి ఏమిటి అంటే దశమినాడు పగటిపూట భోజనం చేయాలి 
అంతే రాత్రి భోజనం చేయకూడదు ఆ తరువాత ఏకాదశి నాడు శుష్క ఉపవాసం ఉండాలి ఇది అంతమందికి వీలయ్యేటటువంటి విషయం కాదు కానీ ఆనాడు అంబరీషుడికి శక్తి ఉంది ఆయన చేశాడు శుష్క ఉపవాసం అంటే అసలు ఏమీ తీసుకోకుండా ఉండడం ఆహారమే కాదు నీరు కూడా తీసుకోకుండా ఉండేటటువంటిది శుష్కోపవాసం నిర్జల ఉపవాసం అని కూడా చెప్తారు ఆ విధంగా ఉండి మరునాడు ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా పారణ చేయాలి అంటే ఈ వ్రతంలో భాగం అది పారణ చేయడం ఒక్క నియమమే మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఏకాదశి అంతా ఏం చేయాలండి ఉపవాసం ఉండాలి ఆహారం తీసుకోకుండా అంటే లంఘనంగా ఉండడం కాదు నీరసంగా పడుకోవడము లేకపోయినట్టయితే వంట చేసే పని లేదు గనక ఇల్లు చక్కదిద్దుకుంటామనో ఇంకేదో చేస్తామనో కాక ఉపవాసము అంటే భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని నిరంతరం అనుభవిస్తూ ఉండడం అలా పగలంతా ఉండి రాత్రి కూడా హరికీర్తన చేస్తూ జాగరణ చేయాలి హరికీర్తన కాకపోతే హరకీర్తన అయినా సరే ఏదో ఒక దైవాన్ని స్మరించుకుంటూ రాత్రి అంతా మేలుకుని ఉండాలి జాగరణ అంటే నైట్ అవుట్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో అనేటటువంటి మాటకి సరిపోయేది కాదు జాగరణ అంటే భగవంతుని అస్తిత్వమునందు జీవప్రజ్ఞ మేలుకొని ఉండడమే జాగరణ ఏమిటి మేలుకోవడం కళ్ళు మేలుకోవడమో శరీరం మేలుకోవడమో కాదు ఉండవలసినది జీవప్రజ్ఞ మేలుకొని ఉండాలి అది చైతన్యవంతంగా ఉండాలి ఆ విధంగా రాత్రంతా జాగరణ చేసి ద్వాదశి సమయంలో విష్ణువుని చక్కగా షోడసోపచారాలతో అర్చించి ఆయనకి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రాలన్నీ చేసి ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా బ్రాహ్మణులకి సంతర్పణ చేసి అటు పిమ్మడ తాను భుజించాలి ఇది ఏకాదశి లేక ద్వాదశి వ్రతం యొక్క నియమం ఇది సంవత్సరంలో ఉండేటటువంటి ఇరవై నాలుగు ఏకాదశి ద్వాదశులకు చేయడం అనేది నియమంగా ఉంటుంది అందులోనూ కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ప్రబోధన ఏకాదశి అంటాం ఆ మర్నాడు ఉండేటటువంటిది క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఇది చాలా ప్రధానమైంది ఎందుకు అంటే దీని తరువాత వచ్చేటటువంటి ఏకాదశి ఉత్పత్తి ఏకాదశి అనే పేరుతో కదా చెప్పుకుంటాం ఈ ఉత్పత్తి ఏకాదశి నాడు మొదలు పెట్టి ఇరవై మూడు ఏకాదశులు పూర్తయిన తరువాత కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ఇరవై నాలుగవ ఏకాదశి సంవత్సరం పూర్తవుతుంది ఇలా నియమబద్ధంగా విష్ణువునందు తన మనస్సుని నిరంతరం నిలిపి ఉంచి ఏకాదశి వ్రతాన్ని చేసి ద్వాదశి పారణ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడట క్షీరాబ్ది ద్వాదశి నాడు అంబరీష మహారాజు అంటే ఈ అంబరీషుని చూస్తే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే నేను సాధన చేస్తున్నాను లేదా నేను ఏదైనా వ్రతం చేస్తున్నాను నేను ఒక నియమం పాటిస్తున్నాను అని తన బాధ్యతల నుండి తప్పించుకోకూడదు తన బాధ్యతలన్నీ పూర్తయిన తరువాత అంటే కుమారుడుగా లేక కుమార్తెగా భర్తగా లేక భార్యగా తల్లిగా లేక తండ్రిగా తాను నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యతలు అదే ఉద్యోగం ఉంటే ఉద్యోగ బాధ్యతలు అవన్నీ పూర్తి చేసిన తరువాత మాత్రమే భగవద్ధ్యానానికి సమయాన్ని కేటాయించాలి వాటిలో మునిగిపోయి మర్చిపమ్మని కాదర్థం వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా భగవద్ధ్యానం చేయాలి ఇంకా వీలైతే ఆ చేసేటటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలే భగవంతుని సేవగా భావించుకోవడం అన్నది మరింత ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి పద్ధతి మొత్తానికి అంబరీషు నుండి మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి నేర్చుకోవలసిన ప్రధాన అంశం తన కర్తవ్యాన్ని పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించిన తరువాత ఈ ద్వాదశి వ్రతంలో నిమగ్నమై విష్ణువునందు నిరంతరం మనసు లగ్నం చేసి ఉంటున్నాడు ఇలా ఉండి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి ద్వాదశి నాడు పారణ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆనాడు ద్వాదశి ఘడియలు చాలా కొద్ది సమయమే ఉన్నాయి అందువల్ల త్వర త్వరగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి ద్వాదశి పారణ చెయ్యాలి అని నిశ్చయించుకున్నటువంటి సమయంలో ఆయన ఇంటికి దుర్వాస మహర్షి వచ్చాడు అయ్యా మహానుభావ గొప్పవాళ్ళు మా ఇంటికి రావడం అన్నదే మాకు చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం అది మాకు శుభావహం మాకు ఎంతో మేలు కలిగేది మీ వంటి వారు మా ఇంట అడుగు పెట్టడం మా పూర్వజన్మ పుణ్యఫల విశేషం కనుక 
అందులోనూ ఈనాడు ద్వాదశి పారణ చేద్దామనుకుంటున్నాను ఆ పారణ సమయంలో బ్రాహ్మణ సంతర్పణ చెయ్యాలనుకుంటున్నాను దానికి మీరు వచ్చారు మీరు మీ శిష్యులతో పాటు ఇక్కడ భోజనానికి రావలసినది త్వరగా స్నానాధికారులు నిర్వర్తించుకుని అంటే ఆయన నదికి వెళ్ళాడట శిష్యులతో కలిసి అక్కడే ఉండిపోయాడట ఇంకా ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏం చెయ్యాలి అంబరీషుడికి ధర్మ సందేహం ముందుకెడితే గొయ్యి వెనక్కెడితే నుయ్యి ఎక్కడొక్కడ పడడం తప్పదు ఎక్కడ పడితే మంచిదా అని ఆలోచించాలే కానీ అసలు పడక తప్పనటువంటి పరిస్థితి అందుకని ఆలోచన చేశాడు ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా పారణ చెయ్యాలి ఆ విధంగా చేయకపోయినట్టయితే విష్ణువు పట్ల తాను దోషం చేసినట్టు అవుతుంది పూర్వజన్మలలో చేసినటువంటి పుణ్యాలన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి ఇంతకాలం చేసినటువంటి ఏకాదశి వ్రతం ఫలాన్ని ఇవ్వదు ఆ దానికి ఒడబడి దుర్వాసుడి కోసం ఎదురు చూడాలా ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా భోజనం చేసేసి దుర్వాసుడు శాపం ఇస్తే శాపాన్ని అనుభవించటానికి సిద్ధపడాలా అందులోనూ దుర్వాసుడు అనగానే కోపిష్టి అసలు ఆ పదంలోనే ఉందండి దుర్వాసుడు ఒక్కొక్కరి యొక్క పూర్వజన్మలలో ఉన్నటువంటి దుర్వాసనలన్నీ తీసుకొని వచ్చి బయటికి తీసుకొని వచ్చి అవన్నీ నిర్మూలనం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకే తొందరగా ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకుంటాడు దుర్వాసుడు అనగానే కోపిష్టివాడు అనుకుంటాం కోపిష్టివాడు కాదు వ్యక్తులలో ఉన్న దుర్గుణాలని వెలికి తీసేటటువంటి లక్షణం కలవాడు ఆయన వచ్చాడు అంటేనే ఏదో ఒక శాపం ఇస్తాడు కోపం తెచ్చుకుని ఆ శాపం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎన్నెన్ని జన్మల ముందో ఉన్నటువంటి పాపాలు వెలికి వస్తాయి శుభ్రమవుతూ ఉంటాయి దుర్వాసనల యొక్క రూపంగా ఎదుట ఎవరికి సంబంధించిన దుర్వాసనల రూపంగా వారికి కనపడేటటువంటి వాడు దుర్వాసుడు ఆ మహర్షి అసలే కోపం గలవాడు శాపం ఇస్తాడు ఇవ్వనియండి ముని యొక్క శాపాన్ని విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంతో నేను పోగొట్టుకుంటా అందువల్ల విష్ణువుకి కోపం రాకుండా పూర్వజన్మల్లో చేసినటువంటి పుణ్యాలన్నీ నశించకుండా ఉండేటట్టుగా పారణ చేస్తాను అని నిశ్చయించుకుని అయినా ఎందుకైనా మంచిదని తన ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి పండిత ప్రకాండులందరినీ పిలిచాడు పిలిచి పరిస్థితి ఇదయ్యా ఏం చేయమంటారు నన్ను దుర్వాసుడి కోపానికి సిద్ధపడాలా లేదా జన్మజన్మలలో చేసినటువంటి పుణ్యాలన్నీ పోతే పర్వాలేదులే అనుకుని దానికోసం సిద్ధపడాలా చెప్పవలసిందే అంటే వాళ్ళు చాలా తర్జన భర్జనలు చేసుకున్నారట వారికి అంతకంటేనూ ధర్మం కూడా కొన్ని సమయాల్లో చాలా సూక్ష్మంగా ఏది ఆచరిస్తే నయము ఏది ఆచరించకపోతే ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని స్పష్టంగా చెప్పలేనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి చెప్పారట అయ్యో అసలే బ్రాహ్మణ శాపం చాలా తీవ్రమైనటువంటిది దానిని అధిగమించగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అందులోనూ ఈయన మహాతపస్వి తపస్వులలో కూడా కోపిష్టి ఈయన కోపం రావడం అన్నది తప్పదు వచ్చిందంటే శాపం ఇవ్వకుండా ఉండడు అందువల్ల దానికన్నా సిద్ధపడాలి లేదా ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా పారణ చేయకపోతే పాపం వస్తుంది పుణ్యం అంతా పోతుంది అంటే దానికన్నా సిద్ధపడాలి రెండూ ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులే నువ్వే ఆలోచించుకోవయ్యా నీకేం తోచిందో అన్నారు ఎందుకంటే తెలిసి తెలియకుండా సలహాలు ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని ఆచరించినప్పుడు వచ్చినటువంటి పాపపు ఫలితం ఏదైతే ఉందో అది సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళకు పెడుతుందో ఆచరించిన వాళ్ళకు కాదు అందువల్ల తొందరపడి తెలియకుండా తెలిసి తెలియకుండా సలహాలు ఇవ్వడం అరి సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు ఇచ్చినటువంటి వారికి ఆ పాపం అంతా చుట్టుకుంటుంది అందువల్ల రెండు రకాలుగాను ఇబ్బందికరంగానే ఉంది గనక ఆలోచించి పండితులు కూడా నీ ఇష్టమని చెప్పారే తప్ప నువ్వు ఇది చెయ్యని కానీ అది చెయ్యని కానీ చెప్పలేకపోయారు ఈయనే బాగా ఆలోచన చేశాడు ఇంకా వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏమిటి అసలు సమయానికి ఆహారం తీసుకోవాలి అది కూడా తప్పదు భగవంతుడే అన్ని దేవతామూర్తుల రూపంలో వ్యక్తమైనటువంటి వాడు తాను అగ్నిరూపంలో ఉండి 
ఆ అగ్నికి ఉన్నటువంటి అనేక రూపాలలో జఠరాగ్ని అనేటటువంటి పేరుతో జీవులందరిలోనూ ఉంటాడు శరీరం ఉష్ణంగా ఉండడం కానీ మనం తిన్న ఆహారం పచనమై అది శరీరానికి శక్తిగా మారటానికి కానీ ఈ జఠర అనేటటువంటి పేరు కలిగిన అగ్నే కారణం అది తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమిధలు పూర్తయ్యేదాకా శరీరానికి కావలసిన శక్తినిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ సమిధలు అంటే మనం తిన్నటువంటి ఆహారం తక్కువైపోయిందో లేకుండా పోతుందో అప్పుడు చాలా వేడిని ఉత్పన్నమవుతుంది అదే ఆకలిగాను దాహంగాను పరిణమిస్తుంది కనుక లోపల ఉన్నటువంటి జఠరాగ్ని రూపంలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి కూడా మనం సంతృప్తి పరచవలసినటువంటి అవసరం ఉండనే ఉంది కదా అందువల్ల తినడమే మంచిది కానీ బ్రాహ్మణ శాపమా దాని సంగతి మేము చెప్పలేము కనుక నువ్వు నిర్ణయించుకో అని చెప్తే ఈ మాటల్లో అంబరీషుడు తనంతట తానుగానే విచికిత్స చేసి ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది ఏమి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఉపవాస దీక్షలు ఉన్నప్పుడు కానీ మరీ యజ్ఞయాగాది క్రితములు చేస్తున్నప్పుడు కానీ ప్రాణావశిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ నియమభంగం కాకుండా ఉండాలి అనుకుంటే చేసేది ఏమిటి అంటే కాసిన నీళ్లు సేకరించటం కొంచెం నీళ్లు తీసుకున్నందువల్ల అది ఉపవాస వ్రత భంగం అయినట్టు కాదు అట్లా అని తానున్నటువంటిది శుష్క ఉపవాసం గనక నీళ్లు తీసుకున్నట్టయితే ఏం జరుగుతుంది ఉపవాసం వదిలిపెట్టినట్టు అవుతుంది దానివల్ల ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా పారణ చేసిన ఫలితము లభిస్తుంది భోజనం చేయలేదు గనక నీటికి దోషం లేదని చెప్పారు గనక దుర్వాసుడు వచ్చే వరకు తాను ఎదురు చూసినటువంటి ఫలితం కూడా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథి భోజనం చేయకుండా ఆ ఇంటి యజమాని భోజనం చేయడం అన్నది చాలా పాపాన్ని కలిగించేటటువంటి విషయం తన ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినటువంటి వాడు ఏ వర్ణానికి చెందినటువంటి వాడైనా ఎంతటి దుర్మార్గుడైనా కఠినాత్ముడైనా అతడికి భోజనం పెట్టకుండా ఇంటి యజమాని భోజనం చేస్తే చాలా భయంకరమైన ఉపమానం చెప్పారనుకోండి దాన్ని మనం చెప్పద్దు కానీ చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆహారం తిన్నట్టు అతి నీచమైన ఆహారం తిన్నటువంటి ఫలితం వస్తుంది నాకు అటువంటి ఫలితం రాకూడదు అంటే నేనేం చెయ్యాలి భోజనం చెయ్యకూడదు కానీ ద్వాదశి పారణ చేసిన ఫలితం రావాలి అంటే కాసిన నీళ్లు తాగితే పర్వాలేదు అని కొద్ది ఉద్ధరణలు నీరు మాత్రం స్వీకరించాడట ఈయన ఇలా నీరు స్వీకరించాడో లేదో హుటాహుటినక్కడికి దుర్వాసో మహర్షి రావటం జరిగింది వచ్చి నువ్వెంతటి మర్యాదాహీనుడివి ఎంతటి పాపిష్టి వాడివి ఎంత నియమాలు ధర్మాలు తెలియనటువంటి వాడివి ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని అందులోనూ తపస్విని నన్ను వదిలిపెట్టి నువ్వు భోజనం చేసావు ఇది నీకు పాపమవుతుంది అని కోపం తెచ్చుకున్నాడు కోపం తెచ్చుకోవద్దు నేను ఆహారం స్వీకరించలేదు కొద్ది నీరు మాత్రమే తీసుకున్నాను దానివల్ల దోషమేమీ రాదు అని ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అందువల్ల నీరు తీసుకున్నానే కానీ మిమ్మల్ని అవమానం చేసేటటువంటి ఉద్దేశంలో లేను అని చాలా బతిమాలడం మొదలుపెట్టాడు అంబరీషుడు ఎన్ని విధాలుగా బతిమాలినా దుర్వాసుని యొక్క కోపం తగ్గలేదు ఎందుకు తగ్గుతుందండి అసలే ఆయన కోపిష్టేవాడు అందులో బాగా ఆకలి మీద ఉన్నాడు ఆకలి మీద కోపం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా దానితో రెచ్చిపోయి శాపం ఇచ్చాడు నువ్వు ఒక మనిషిలాగా ప్రవర్తించలేదు గనక నువ్వు ఒక చేప జన్మనెత్తుతో ఒక తాబేరు జన్మనెత్తుతో పంది జన్మనెత్తుతో సింహం జన్మనెత్తుతో పొట్టివాడిగా ఉంటావు ఆ తర్వాత క్రూరుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడుగా ఉంటావు ఆ తరువాత రాజ్యం లేనటువంటి పరిస్థితిలో తిరిగేటటువంటి రాజు అవుతావు అటు పిమ్మట నాస్తి కూడా అవుతావు ఆ పైన అంతకంటే మించి గుర్రమెక్కి తిరిగే బ్రాహ్మణుడి యొక్క వంశంలో పుట్టి బ్రాహ్మణత్వం లేకుండా అందరినీ సంహరిస్తూ ఉంటావు ఇన్ని పది జన్మలు ఎత్తుతావు అని పదో జన్మ ఈ రకంగా ఉంటుంది అని వరసగా శపించుకుంటూ వెడుతున్నట్ట ఇది వింటున్నటువంటి అంబరీషుడుగా ఆ మాటలు ఏమీ మనసులోకి ఎక్కట్ల ఎందుకంటే ఆయన తాను నిరంతరం ధ్యానం చేసేటటువంటి విష్ణువునే ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు మనసులో నిలుపుకుని ఈ దుర్వాసుని యొక్క కోపం తన మీద 
పడకుండా ఉండేటట్టుగా చూడమని విష్ణువుని ధ్యానం చేస్తున్నాడేమో ఆయన హృదయంలో విష్ణువు ఉన్నట్ట విష్ణువు ఉండి ఈ పది జన్మలు తానే ఎత్తుతాను అని నిశ్చయం చేసుకుని అంటే అవి అంబరీషుడికి వెళ్లకుండా ఓ మహర్షి నువ్వు చెప్పినటువంటి పది జన్మలు నేను ఎత్తుతాను కోపాన్ని తగ్గించుకో అని అడిగాడట అప్పటికీ దుర్వాసునికి కోపం తగ్గల కోపం అన్నది రాకూడదు కానీ తగ్గడం చాలా కష్టం తగ్గించుకుంటే ఏమనిపిస్తుందంటే ఓడిపోయాను తగ్గిపోయాను అన్న భావన కలుగుతుంది కోపం తగ్గించుకుంటే తగ్గించుకోవాలని లోపం తెలుస్తూ ఉంటుంది నేను ఓడిపోతే లొంగిపోయినట్టు అవుతుందేమో తగ్గిపోయినట్టు అవుతుందేమో అవతల వాళ్ళకి లోకువైపోతానేమో అన్న భావన వస్తుంది కనుక కోపం ఒక్కసారి వచ్చాక మరింత పెంచుకుపోవడం జరుగుతుంది తప్ప తగ్గించుకోవడం అన్నది ఉండదు దానితో దుర్వాసుడికి కోపం పెచ్చు పెరిగిపోయి ఆయన మీద ఒక కృత్యని ప్రయోగించాడు ఆ కృత్యని ప్రయోగించంగానే విష్ణువు యొక్క సుదర్శనం ఆయన వెంట పడింది ఈ సుదర్శనం చాలా గొప్పదండి సుదర్శనం అంటే మంచి దర్శనము కలిగినది అని అర్థం మంచి దర్శనం కలిగి ఉండటం అంటే అర్థం ఏమిటి ఎదుటి వారిలో ఉన్నటువంటి మంచిని మాత్రమే చూసేటటువంటి లక్షణం కలిగి ఉండడం సుదర్శనం ఎవరికైతే సుదర్శనం ఉందో వారందరూ సాక్షాత్తు విష్ణువుతో సమానంగా పరిగణించబడతారు అంటే ఎదుటి వాళ్లల్లో ఉన్న మంచి గుణాలు చూస్తూ ఉండడం అనేదే లక్షణం ఎప్పుడూ ఆ గుణం కలిగినటువంటి వాళ్ళని సుదర్శనం అనే చక్రం దాని చుట్టూతా ఒక వలయంగా ఉండి ఆ వ్యక్తి చుట్టూ వలయంగా ఉండి రక్షణ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే సుదర్శనాన్ని చక్రంగా మనం సంకేతించి చెప్తాం ఆ సుదర్శనము అనేది ఏదైతే ఉందో అది అంబరీషుడిని నిరంతరం కాపాడుతూ ఉంటుంది ఈ సుదర్శన యుధం విష్ణువు యొక్క హృదయం తెలిసినటువంటిది ఎప్పుడు ఎవరి మీద ప్రయోగించబడాలో ఎవరిని తాను బాధించాలో మళ్ళీ ఎప్పుడు వెనక్కి రావాలో ఇవన్నీ సుదర్శనానికి తెలుసు విష్ణువు చెప్పక్కర్లా ఆయన మనసులో అనుకుంటే చాలు వీరి మీద ప్రయోగించాలి అని అనుకుంటే పెడుతుంది వెనక్కి రావాలి అనుకుంటే వస్తుంది ఆయన హృదయం తెలుసుకుని పనిచేసేటటువంటి ఆయుధం సుదర్శన ఆయుధం అందుకే విష్ణువుకి సుదర్శనుడికి ఎటువంటి తేడా లేదు సుదర్శనాన్ని గనక ఆరాధించినట్టయితే విష్ణు ఆరాధన చేసినట్టే అందుకే ఆయన్ని కూడా చక్రతాళ్వార్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుచుకుని స్వామికి చేసేటటువంటి సేవలన్నీ చక్రతాళ్వారికి కూడా చేస్తూ ఉండడం సంప్రదాయంగా వస్తూ ఉన్నది ఆ సుదర్శనం ఈయన వెంట పడిందిట దుర్వాసుడి వెంట దాని బారి నుండి తాను రక్షించబడాలి అని ఎవరు తన్ని రక్షిస్తారా అని శివుడి దగ్గరికి బ్రహ్మ దగ్గరికి ఇంద్రుడి దగ్గరికి దేవతలందరి దగ్గరికి అలా అన్ని లోకాలు పరిగెత్తుకుంటూ 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 తిరిగాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవ్వరూ కూడా ఆ చక్రాయుధం బారి నుండి ఆయన్ని రక్షించగలిగినటువంటి వారు కనపడల చిట్ట చివరికి చక్రాయుధం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది తన చేతిలో చక్రాన్ని ధరించినటువంటి ఆయన విష్ణువు గనక ఆ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నీ చక్రం నా వెంట పడుతోంది దాన్ని నువ్వు ఉపసంహరించుకోవలసి ఉంటుంది ఉపసంహరించుకోవలసినది అని చెప్పి ప్రార్థించదగినటువంటి వాడు ఒక్క విష్ణువు కనుక విష్ణువు దగ్గరకు బయలుదేరి తాను వెళ్ళి ఆ మాట చెప్పాలి అని వైకుంఠానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి విష్ణువుని ప్రార్థించి నన్ను ఈ చక్రాయుధం బారి నుండి రక్షించవలసినది అని వేడుకున్నాడు వేడుకుంటే ఆ విష్ణువు అప్పుడు చెప్తాడు దుర్వాసుడికి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నా భక్తులని బాధించటం అన్నది నీకు సరైనటువంటి పని కాదు నువ్వు గొప్ప బ్రాహ్మణుడివే తపస్వివే ఒక రాజు లేదా ఒక వ్యక్తి అనుకుందాం అతడు ఒక వ్రతాన్ని పాటిస్తూ ఉంటే వ్రత భంగం చేయడానికి రావడం సరైనటువంటి పద్ధత వ్రతాన్ని బాగా చేయడానికి సహకరించాలి కానీ వ్రత భంగం చేయకూడదు పైగా చెప్పాడు కదా ఏమని నేను ద్వాదశి వ్రతాన్ని చేస్తున్నాను పూర్తయింది ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా పారణ చేయాలి మీరు వెంటనే రండి స్నానాధికారులు నిర్వర్తించుకుని శిష్యులతో పాటుగా అని అడిగినప్పుడు అయితే ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా రావాలి లేదా ద్వాదశి ఘడియలు వెళ్లకుండా నేను రాలేకపోతే నువ్వు నీ పారణ పూర్తి చేసుకో నేను వచ్చి భోజనం చేస్తాను అని చెప్పి అనుమతి ఇవ్వాలి ఈ రెండూ ఇవ్వకుండా 
అతన్ని సందిగ్ధంలో పెట్టి నువ్వు అక్కడే ఉండిపోయావు ఇది సరైనటువంటి పద్ధత పైగా అతడు భోజనం చేశాడా చెయ్యలేదే నీళ్లు కదా పుచ్చుకున్నాడు నీళ్లకి దోషం లేదని నీకు తెలుసు కదా అటువంటప్పుడు శపించటానికి ఎందుకు ఉద్యుక్తుడవయ్యావు నువ్వు మామూలు వాడివి కాదే రుద్రుడి యొక్క అంశతో జన్మించినటువంటి వాడివే అటువంటిది ఇటువంటి పని చేయొచ్చా అని మందలించి ఆ మందలింపు అందులో ఉన్న విశేషాలు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అవన్నీ వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం అప్పటి వరకు స్వస్తి